गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात्ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम ओ शाति 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 जय जय श्री राम మనము ఈ ఒక దేవుణ కరుణా కటాక్షాన్ని ఇంకా మనము భగవద్గీత ఉపన్యాసాలు చూస్తున్నాము ఇప్పుడు నాలుగో అధ్యాయము చూస్తున్నాము నాలుగో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిదో శ్లోకం ఇంకా పంతొమ్మిది రెండు చాప్టర్లు అంటే చాప్టర్ పేరు చాప్టర్ నంబర్ వచ్చిందే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఈ బద్ నేను చెయ్యాలనుకున్నాను ప్రభుత్వ దేనికి ఇంత అయింది అయినా మనము ఇంత మెలికేసుకొని పేడిస్తామంట ఇంపార్టెంట్ గా ఇక్కడ పద్దెనిమిదో శ్లోకం ఇంకా కర్మం లోపల అకర్మ దర్శనము అకర్మం లోపల కర్మ దర్శనము అంటారు ఇది మాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ మాదిరి ఉంటుంది అయితే దీని అర్థం కరెక్ట్ గా తెలుసుకుంటే చాలా సులభంగా ఉంటుంది దీన్ని బదు ఇంత చేసేసిందే ముందుకు పోతామంట వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే కర్మములో అకర్మ అంటే కర్మము చేస్తూ ఉండాలా అది కర్మం మాదిరి ఉండకూడదు కనపడకూడదు ఇంకా అకర్మంలో అకర్మ అంటే కర్మం లేకుండే దాంట్లో కర్మము మనకి కనిపించల్లా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మీకు చెప్పేస్తాను మనము ట్రైన్లో పోతూ ఉంటాం దూరం తొట్టు జనాలు మాన్లు కొండ్లు అంతా నిలిచి ఉంటారు మనం ట్రైన్లో పోయేటప్పుడు వాళ్ళంతా మూవ్ అవుతూ ఉండేట్లు కనపడిస్తుంది మనకి ఇదేమిది వాళ్ళు నిలిచి ఉండరు మాను నిలిచి ఉంటుంది కొండ నిలిచి ఉంటుంది భూమి నిలిచి ఉంటుంది అయితే మనము ఆ ట్రైన్లో పోయేటప్పుడు మాన్లంతా మూవ్ అవుతా ఉంది కొండలు మూవ్ అవుతా ఉంది భూమి మూవ్ అవుతా ఉంది నేర్చుకో ఉండే జనాలు మూవ్ అవుతా ఉండరు అంట అనిపిస్తుంది ఏమిది అకర్మ వాళ్ళు ఏం నడుస్తాలే పని చేస్తాలే మూవ్ అవుతా లేదు బట్ మనకి వాళ్ళు మూవ్మెంట్ ఉన్నట్లు కనపడిస్తుంది వాళ్ళు పరిగెత్తుతూ ఉన్నట్ల అనిపిస్తుంది అది సత్యం కాదు అంటే అకర్మం లోపల కర్మము ఇంకా కర్మం లోపల అకర్మం చూపించాల దానికి ఎట్లా ట్రైన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ట్రైన్లో జోరు పోతూ ఉంటాము మనం పోతూ ఉండేది మంది కర్మము జోరుగా పోతూ ఉంటుంది యావదైనా ఒక స్టేషన్ లోపల మంది ఎక్స్ప్రెస్ అక్కడ షటిల్ నిలిచి ఉంటుంది పక్కలో మీరు పోతూ ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది గుత్తా మీ ట్రైను నిలిచింది పక్క ట్రైన్ పోతూ ఉంది ఇంట అనిపిస్తుంది ఎట్లా చూడండి ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ప్రపంచంలోనూ ఉంది ఇంకా సూర్యుడు తెలివారి పుట్టాడు మధ్యాహ్నానికి తాడు నడు నత్తి పైన వస్తాడు సాయంకాలానికి ముడుతాడు అంట మనకి అనుభవము అంటే సూర్యుడు కర్మం చేస్తూ ఉన్నాడు అంట నిజంగా సూర్యుడు కర్మం చేస్తాడా వాడు పుట్టాడా ముడుతాడా లే అకర్మము సూర్యుడు అకర్మ వాడికేం కర్మము చేసేలే వాడు ఊరికి పోగుతూ ఉంటాడు అయితే మనకి సూర్యుడు పుట్టినట్లా ముడుగునట్లా ఇట్లా రొటేట్ అవుతూ ఉన్నట్లా మనకి కనిపిస్తుంది అక్కడికి అకర్మం లోపల సూర్యుడు ఏమి చేసేలే కర్మం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకొకటి భూమి కర్మం చేస్తూ ఉంది మూడు పొద్దులు అది అది 
అది పుట్టిన పుండి ఇంకా భూమి తీరుతానే ఉంది దానవ క్షేత్రంలో దానవ అక్షయం లోపల ఇప్పుడు మనకి భూమి తిరుగుతా ఉంది అంటే అనుభవం ఉందా కర్మంలో అకర్మం కర్మం ఉంది అకర్మం ఇవన్నీ మనకు అర్థమయ్యా ఈ విచారం జాల్ చెప్పేకి వచ్చాయి బట్ ఇది ఇంత బట్ ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు కర్మం లోపల అకర్మం చూపించాలి మనకి మన ఎగ్జాంపుల్ సార్వత్రిక పూర్ణ అనుభవంలో కనసు ఎంత పనులు చేస్తాం చూడండి అక్కడ అక్కడ తెల్లవారుజామున ఇంకా రాత్రి వరకు అక్కడ పుట్టినప్పుడు ఇంకా సెచ్చే వరకు అది సెచ్చేది కొత్తలే మనకు అక్కడ పని చేస్తూనే ఉంటాం ఒకసారి బేకింగ్ స్టేట్కి వస్తుమా నేను అడుగుతాను మీరు ఏం పని చేస్తున్నారు ఏంట ఏమంటారు ఏ ఏం పని చేయలే అట్లా కనిపించే నిద్రలోపన నేనేమి పని చేసేయలేదు అయితే కాళ్ళు చేతులు వదులుతూ ఉంటాను ఇక్కడ పొనుకుంటే అక్కడి వరకు పైడి చింటాను గొరకులు కొడుతూ ఉంటాను ఊపిరి ఆడుతూ ఉంటాను మన లోపు నుండి అంగాలంతా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా అకర్మము అకర్మంలో కర్మము అట్లా ఇది అర్థమయ్య మనకి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అర్థమైపోతుంది ఎలా అంటే రెండు మన అనుభవంలో ఉంది ఇప్పుడు ఈ భగవంతుడు దీనికి ఆ కనెక్షన్ చెప్తా ఉన్నాడు అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు భగవంతుడు మీకేమైనా గుర్త దీని కుత్రము అది చాలా కష్టంగా ఉంది ఇది ఇప్పుడు భగవంతుడు పని చేస్తాడా చేసేలేదా భగవంతునికి వాడు చేస్తాడు సార్ లేదు భగవంతుడు నిష్క్రియడు నిరహంకారి అశరీరుడు అప్రాణుడు అప్రాణము అమనస్కుడు ఇట్లా చూడండి ఇప్పుడు మనం నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ నిద్ర అనుభవం ఇంకా చూసుకోండి ఏం పని చేస్తాం మనం ఆత్ముడై ఉంటాం అప్పుడు దేవుడై ఉంటాం ఏమి చేస్తే అయిన భగవంతుడు అంటే ఈ అవతార పురుషులు ముక్తులైన వాళ్ళు పని చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక నిమిషం ఊరికే కూర్చుంటారా లేదు నిజంగా మన పరమాత్మ స్వరూపము నిష్క్రియము ఏమి చేసేలే ఇప్పుడు సూర్యుడు తీసుకోండి వాడు ఏమైనా క్రియ చేస్తాడా ఇట్లుండిందే పడ 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 అంటే ఇట్లు చేస్తూ ఉండాలి నా వాడు ఏమి చేసేలే జస్ట్ వాణ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్ని పనులు అవుతుంది వాణ్లు పంటలు ఫలాలు అన్ని అవుతూ ఉంటుంది జనాలకు ఆరోగ్యము అన్ని సూర్యుడు ఏమైనా చేస్తాడా అట్లా మన నిజమైన స్వరూపము నిష్క్రియ స్వరూపము నిద్ర అనుభవంలో చూసుకోండి అయితే ఆ భగవంతుడు చేసేంత పని ఎవరు చేస్తారు అంటే భగవంతుడు ఉంటే ఇక్కడ మనము ఈ జీవాత్మను దృష్టిని ఇంకా చూస్తే మనము పుట్టినప్పుడు ఇంకా సచ్చే వరకు తెల్లవారిని ఇంకా రాత్రి వరకు ఊరుకు ఉండేకి వస్తుందా మనకి వచ్చాలి పని ఏమో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటాం ప్రాణి కానీ ఎవరైనా కానీ లేచినప్పుడు ఇంకా రాత్రి వరకు పని చేస్తూనే ఉంటాము ఇది జీవాత్మన సహజ స్వరూపం వాడు చేస్తూనే ఉండాలి వాడు ఊరుకో ఉంటే వచ్చాలి వాడికి వాడు ఊరుకో ఉంటే బ్రహ్మడైపోతాడు అట్లా అయితే ఇక్కడ చూడండి రెండు ఉంది ఇక్కడ జీవాత్మన రూపంలో చూస్తే కర్మం నడుస్తూనే ఉంటుంది మంచి మనం వాచ్ నడితే ఎట్లా కంటిన్యూస్గా నడుస్తూనే ఉంటుంది అక్కడ పరమాత్మని దృష్టిని ఇంకా చూస్తే యావ కర్మము లేదు ఇది ఇట్లా చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు అర్థాలు చెప్పాలి మనం ఒకటి అకర్మం లోపల కర్మం చూపించాలా ఎవట్లా చూపిస్తారు పరమాత్ముడు అకర్ముడు దాన్ని ఇంకా ముక్తులు అయిన వాళ్ళు పరమాత్ముడు వాణి దృష్టిని ఇంకా ఏం పని చేసే పనులే 
వాడు అనుకోండి నేను ఇక నిష్క్రియ స్వరూపము అంటనే అనుకోండి వాడు అను అనుకోండి కాదు భావన కాదు ఆ అనుభవము మనం నిద్రలు ఏం పని చేస్తాం చెప్పండి భావన ఇట్స్ ఎవర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ లేజిన్ తక్షణం ఇంత పని చేస్తాం కదా అప్పుడు మరి ఆత్మడై ఉంటాము దేవుడై ఉంటాము బ్రహ్మడై ఉంటాము దానికి అక్కడ పని లేదు చేసే పనులే ఊరుకు ఉంటే ఆనందము మనకు ఉండేకి వచ్చేలేదే ఊరికే ఉండేదానికే మనకి సాధనలు కావాల్సిందేదే మీకు ఇక చెప్పింది ఒకడు రాజు ఉంటాడు ఒకడు ఊరుకు ఉండేదానికి నెలకి ఒక సేరు భీము వాడు కొడుకు వస్తాడు అరే అరే ఊరుకు ఉండేవాడికి ఒక సేరు భీమా క్యాన్సల్ చేయండి అంటాడు క్యాన్సల్ చేస్తాడు ఆమెను ఇంకా వాడు వచ్చి అడుక్కుంటాడు యువరాజులు నాకు మొదలు మీ నాయన గారు ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక నెలకి ఒక సేరు భీమేమో ఇస్తారు మీరు దాన్ని నిలిచిపెట్టేసిందారు ఇది యాన అట ఊరుకు ఉండేవాళ్ళకి యాలి ఎలా అంటాడు వాడు కరెక్టే మీరు చెప్పేది కరెక్ట్ మీరు 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 ఒక ఐదు నిమిషాలు ఊరికి ఉండేసి అది అయ్యేట్టు ఉంటే అది ఇడిచేయండి వద్దు లేకుంటే మీరు ఇవ్వండి అంటాడు కానీ ఏముంది ఒక లోపల నేను నేను ఇప్పుడే కూర్చుంటాను అంటాను అంటే కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటాడు వాడు చెప్పింది అర్ధ గంట కూర్చుంటాను అంటా ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది ఆమెను ఇంకా వీడే అడుగుతాడు అప్పుడు బ్రహ్మజ్ఞాని వీడు ఊరికి కూర్చోంటారా అంట అర్ధ గంట ఏం కానీ అడుగుతారు కూర్చొని వాడు ఐదే నిమిషాలు కూర్చోనిందే కూర్చొనేసి నేను ఇప్పుడు ఊరికి కూర్చో ఉంటుంది కదా అంటాడు వాడు అవును మీ శరీరం ఊరికి కూర్చో ఉంటాయి మీ మనసులో ఒక ఎప్పుడు శత్రువులు వస్తే నేనేం చేయాలో అంట నడుస్తా ఉన్నా లేదో మీ మనసులో వ్యవహారము అంటాడు ఎలా ఏమన్నా వీడికి ఎట్లు గుర్తాయి నా మనసులో అంత ఉండేది చాలా కష్టం ఇది ఒకసేరు కాదు రెండు సేరు ఇల్ల అంట చెప్తాడు ఇది ఎంత కష్టం ఉంది నిన్న ఇప్పుడు మనకి సాధనలు యాల్ చెప్పి అనేది గుర్తించేవాడు ఇక్కడ కర్మయోగ ఎలా చెప్పి మనకి ఏమైనా పని చేసి ఏమైనా ఒకటి పొందాలా మనకు సుఖంగా ఉంటాము ఉంటాం మనం అనుకో ఉండేది చే మీరు ఏమి పని చేయకుండా ఊరుకు ఉంటే ఆనందం మనకు ఉండేకి వచ్చాలి సో ఇది సాధన కర్మయోగం లోపల పని చెయ్యల్లా బట్ నో ఎక్స్పెక్టేషన్ నో ఫ్రూట్ నో ఈగో ఇవి రెండు ఇడి చేస్తే అప్పుడు చూడండి మీకు ఆనందం చిక్కుంది దట్ ఈస్ రియల్ ఆనందము నాకు అనుభవం వచ్చింది ఇది జనాలు సేవ చేసేది కానీ మాకి చెప్తారు కొందరు నేను అక్కడ అమెరికా కొట్టినా కూడాను మీరు అక్కడ మీ టైం చేంజ్ అయిపోతుంది నేను రాత్రి రెండు గంటలు లేచి భగవద్గీత చెప్తా ఉంటాను అందరూ అడిగే చోరు వచ్చేసేది రెండు గంటలు నీకు నిద్ర ఉండేదా అంట అరే ఉంటుంది అయితే దీంట్లో చిక్కే ఆనందము పనిలో చిక్కేదో ఇప్పుడు చూడండి నేను రాత్రి నా కొడుకు పాయా రెండు గంటలు ఆయా రాత్రి ఇంకొకటి ఏమాయా అంటే తమాషా వాడు డాలర్స్ అంత ఇక్కడ దేవుని ఇంట్లో పెట్టేసి అంత పాయా ఒట్టు ఏడేనమ సామాన్లు ఆ పెద్దది ఇనోవా ప్లస్ క్యారియర్ ఉండే తెప్పించింది వాళ్ళు పైరి పైన మేము లోపలికి వచ్చి చూస్తాము దేవుని ఇంట్లో పైన వాడు డాలర్స్ అట్లే ఇచ్చిపోయేసిండాడు మనకు ఫోన్ చేసిన తక్షణం అయ్యో డాడీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కావాలని సరే మీరు ఆ తోటి నుంచి కదా అన్న నేను ఈ తోటి నుంచి వస్తూ ఉంటా రాత్రి రెండు గంటలు నా కార్ తీసుకొని నేను ఆ తోటి పోతుంది కొనకు మధ్య దా వాళ్ళు వచ్చిన నేను వస్తుంది ఇస్మి పెట్టుకోండి ఎలా చెప్తా ఉన్నాము ఇది ఏంటంటే అంతంత రాత్రి లేట్ అయినా తిరగా తెలివారు కూడా నేను ఐదు నాలుగు ముక్కలకు లేచిందే రెడీ అయిపోతుంది యాన యూట్యూబ్ నాకు ఆనందం ఉంది ఈ ఆనందం చెప్తే ఆత్మేలే ఇప్పుడు మీకు గుర్తయితా ఉంది అన్నిటికింత ఆనందము నేను అన్ని తరాలు చూసినాను డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ చూసినాను చెప్పాలంటే మన డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ను అన్ని ప్రొఫెషన్ కింద ది బెస్ట్ ప్రొఫెషన్ అంటే సేవ మనోభావం ఇంకా ఆనందం జాస్తి చిక్కింది దాన్ని ఇంకా దీంట్లో చిక్కే ఆనందము దాన్ని కంపేర్ చేస్తే చాలా నిల్లది మన్న నేను ఇక్కడ ఎవదో ఒక అభిరాష్ట్రం అంట ఆడబిడ్డని చేర్చుకుంటారు తల్లిదండ్రులు యావ జాతన కానీ లేకుండా పర్వాలే పాపం వాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళకి విద్యాభ్యాసం ఇచ్చి అంత ఫ్రీ ఆమెను ఇంకా వాళ్ళ పెండ్లు కూడా వాళ్ళే చేసి పెండ్లు చేసి వాళ్ళకి జాబ్ నేర్పించి యావ జాబులు వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటుందో అవన్నీ నేర్పించి వాళ్ళని ఒక 
ఒక మనిషి మాదిరి చేసి ప్రపంచానికి పిలుస్తారు అక్కడికి నేను పోయి అదే మీ డాలర్స్కి అవసరము మీరు డాలర్స్ ఇస్తారు ఆ డాలర్స్ని మా ఆశ మనకు తీసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఆ రూల్స్ ఉందా లేదా తెలుసుకొని పెయింట్ని అప్పుడు వాళ్ళు అడగరి మీరు డాక్టర్ కదా ఎట్లున్నా మీకు సేవ చేయమానం ఉంది మీరు వచ్చిందే వై డోంట్ యూ సర్వ్ ఇన్ అవర్ అవసరం అంటే అండ్రి నేను చెప్తే ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ బట్ నాట్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ బట్ ఐ విల్ కమ్ అండ్ యాజ్ ఎ వర్క్ హియర్ యాజ్ భవరోగ వైద్యుడు భవరోగ వైద్యుడు మీకు ఇది గుర్తుందో లేదో గుర్తులే దాన్ని ఇంకా ఈ భవసాగరము పుట్టు సాగుని ఇంకా తప్పించుకునేది ఇది కావాల్సిన నేను నేర్పిస్తాను మీ వీళ్ళకందరికో యోగాసనాలు చెప్పిస్తాను ప్రాణాయామం చెప్పిస్తాను మతి భగవద్గీత ఉపనిషత్తు విచారం చెప్తాను ఇది మనకు కావాల్సిందేది ఏంట చెప్తా ఉంటే ఆమెను ఇంకా ఈ మీ ఇవిట్లో యావ యూనివర్సిటీ అనే ఏదో ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ ఉంది అక్కడ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు యావదని హ్యావర్డ్ యూనివర్సిటీ ఆ హ్యావర్డ్ యూనివర్సిటీ లోపల వాళ్ళు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి వేర్ ఈస్ మోర్ హ్యాపీనెస్ ఐ థింక్ ఐ మైట్ హవ్ టోల్ దిస్ అక్కడ మూడు తరాలు పనులు చెప్తారు వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిండే దీని సైంటిఫిక్ గా ఒకటి ఒకటి మనం జనరల్ గా పని చేసేది అది దానికి అంత పేర్లు ఉంది నేను మర్చిపోయినాను ఇంకెప్పుడైనా చెప్తాను రెండోది వర్కింగ్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ లీడ్స్ టు హ్యాపీనెస్ డిటెక్టివ్ బుక్ మనం హ్యాపీనెస్లో చూసినాం అది ఎట్లా అది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా మీ జాబ్ మీరే చెప్తే మీరు జాబ్లో తెరవారిని రాత్రి వరకు మునుగుపోతారు మీ టైం ఫ్యాక్టర్ గుర్తయ్యాలి ఒక సర్జన్ ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉంటే ఫోర్ అవర్స్ కావచ్చు ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ కావచ్చు నిలుచుకొని చేస్తూ ఉంటాడు ఈ విల్ ఫర్గెట్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ ఇప్పుడు నేను ప్రవచనం చేసేటప్పుడు కంప్లీట్ నాది అవుట్ ప్రపంచం కంప్లీట్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది నాకు అతను గమనమే ఉండేదే ఒక ఈ బద్దు కూడా తెలవారి లేసే మొదలు ఈ బద్దు పొనుకొనేస్తామా రెస్ట్ తీసుకుంటామా అని ఆ భగవద్గీత జ్ఞాపకం చేస్తే టక్ అంటే లేసిందే ఎన్నోసారి నేను చెప్తా ఉంటాను నాకే గుర్తేయలేదు జస్ట్ ఐ విల్ బీ అవుట్ అవుట్ సైడ్ ప్రపంచము నా శరీరము జస్ట్ ఐ విల్ ఫర్గెట్ మా గురువులు చెప్పొద్దు ఇట్లా ఉండి అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్లే ఉంది ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ ఇది ప్రొఫెషన్ అందరూ చేస్తారు సంగీత్ గారులు వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళు అందరికీ ఇది ఉండే ఉంటుంది అది వాళ్ళ వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉండే దాంట్లో ఇంకొకటి ఉంది సేవ మనోభావం చాలా హైయెస్ట్ హ్యాపీనెస్ చెప్తుందంట దిస్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ అని మీకు ఒక పిక్చర్ పేరు కూడా చెప్పింది సూపర్ థర్టీ టూ చూడండి దాంట్లో పని వాడికి కొనాకి ఎదురుస్తారు నేను చంపేస్తాము నువ్వు ఫస్ట్ ఇది ఇడిచిడాలనింది నేను చెత్తనా పర్వాలే నేను దీన్ని ఇడిచెళ్తూ ఉంటాడు అక్కడికి సావు పైన దిగులు లేక కూడా పని చేయాల్సి అంటే సూపర్ తట్టిట్టు చూడండి మీరు నేను ఏమిటి చెప్పుతున్నాయంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది కర్మయోగం రూపంలో చేయాలా వానికి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు యో పేర్ పేపర్లో తవ్వాలనట్లేదు జనాలు పొగడాలనట్లేదు దుడ్డాస్ లేదు అరే నేను చిన్నప్పుడు ఎంత కష్టం పడుతున్నా విద్యే బట్ నా దగ్గర దుడ్ లేక నేను చదివే కాలేదు అట్లా బుద్ధిమంతులు ఎన్ జనాలు ఉండరు వాడు అందరినీ తీసుకుంటాడు అన్ని క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైనా తవ్వచ్చు నో ఫీజ్ బట్ అది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా రెడీ చేస్తాడు ఇరవై మూడు జనాలు థర్టీ టూ మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ తీసుకుంటారు థర్టీ టూ మెంబర్స్ పాస్ అవుతారు దాంట్లో ఎట్లా వాడు వాడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్లా ఒకటి కాదు మస్తుగా ఉంది ఆధ్యాత్మంలో ఉండే వాళ్ళు దుడ్డు తీసుకోక యాలు పనిచేస్తారు నిజమైన ఆధ్యాత్మంలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక పేరు కానీ బిరుద్ కానీ రమణ మహర్షులు కానీ రామకృష్ణ పరమాంశులు కానీ మీరు చూడండి దిస్ ఈజ్ రియల్ గురు రియల్ సాధన చేసేవాళ్ళు భగవద్గీత చెప్పేది ఇది వాళ్ళకి ఒక ఆనందం సాధన చెక్కింది దిస్ ఈజ్ హైయెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు ఇంకా ముక్తులు కాలే ఇప్పుడు కర్మ యోగ రూపంలో చేస్తే అది జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ పెట్టుకొని చేస్తే ఇవి రెండు పెట్టుకొని చేస్తే అథవా ఒకటి మీరు నాలుగు లోపల ఒకటి పెట్టుకోండి చాలా ఆనందం మీరు రెండు పెట్టుకోండి నేను నే అహంకారం ఇచ్చి ఫలాపేక్ష లేక ఇంకా ఆనందము మూడోది ఎప్పుడు రెండు చేస్తామో బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ నాలుగోది పరమాత్మకి చేర్చి చేయండి 
అప్పుడు పరమాత్మని అంటే ఎవరు అదో ఇది తెలుసుకోవాలి హూ యామ్ ఐ ఇవి నాలుగు చేరే అంటే హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు ముక్తి అయిన వాళ్ళకి ఎట్లుండాలి ఆనందం ఇది బ్రహ్మజ్ఞానిలు కృష్ణుడు రాముడు వాళ్ళని అడగండి మీరు ఏమైనా చేస్తారంట నెవర్ ఐ హాట్ డన్ ఎనిథింగ్ బట్ వాళ్ళు చేసినంత పని ఎవరు చేసేకేయలేదు ఎన్ని జన్మాలు ఎత్తా వల్ల శంకరాచార్యులు ఉండింది ముప్పై రెండు ఏళ్ళలో వాళ్ళు చేసినంత పని ఎవరు చేస్తారు ఎన్ని జన్మాలు ఎత్తితే మనకు చేసేకేయాలి నువ్వు కోటి జన్మాలు ఎత్తండి వాళ్ళు చేసింది అంతలో సాసువు కాళ్ళు మనం చేసేకేయాలి వివేకానందులు ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ళలో వాళ్ళు ఏం చేసిన చేసిండారు చూడండి ఇప్పుడు ప్రతి ప్రపంచం లోపల అన్ని తొట్లు రామకృష్ణ ఆశ్రమాలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉండే సేవా మనోభావ అన్ని కూడాను విచారాలు చెప్పేది సన్యాసిని తయారు చేసేది ప్రపంచంలో జనాలకి మార్గదర్శనం చేసేది ఎట్లా నడుస్తూ ఉంది సో ఇది ఇది ఏమంటారు అకర్మంలో అకర్మం లేదు దాంట్లో ఉన్న ఆవుతు తొట్టు కర్మం రూపం కమ్మడిస్తుంది మనం వ్యవహారంలో మీకు ఇంకా వ్యవహారం కాలేదే కావాలి పారమార్థిక్లో కర్మం లేదు అట్లా మనము పోతా ఉన్నప్పుడు జనాలు నిల్చుకో ఉంటారు మనం బస్సులో పోయేటప్పుడు ట్రైన్లో పోయేటప్పుడు బట్ మనకి వాళ్ళు మూమెంట్ అవుతూ ఉన్నట్లు కనపడిస్తుంది ఇది ఇంకా కర్మంలో అకర్మం చూసేది అంతా ఒకటే ఇది వయసా వరుస ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం తెలుసుకోండే తెలిసింది అంతే జీవాత్ముడు కర్మం చేస్తూ ఉంటాడు పరమాత్ముడు నిష్కర్మ నిష్కా నిష్ అవుట్కే నిష్కామ కర్మ వాడు నిష్కర్మడు మనకి ఇక పనే లేదు ఆ దాన్ని ఇంకా ఇంతే మనకు కావాల్సింటది అంటారు సో దానికోసం శాస్త్రంలో ఒక కథ కూడా చెప్తారు ఒక మాన్ పైన రెండు పక్షీలు ఉంటుంది ఒక పక్షి తెల్లవారిని ఇంకా రాత్రి వరకు లేసేది అక్కడికి పోయేది ఇక్కడికి పోయేది పండ్లో గిండ్లో తినేది చేసేది ఇల్లు కట్టుకునేది వచ్చేది బిడ్లని పెరిగిచ్చేది బిడ్లని పెంచేదో లేకుంటే బిడ్లని పుట్టించేది ఇవి చేస్తూ ఉంటుంది అదే ఇంకొక పక్షి అదే మాన్ లోపల ఊరికి కూర్చొని చూస్తూ ఉంటుంది సాక్షిగా ఏమి పని చేసేయలేదు చూసేకి ఇది దడ్డ పక్షి అనాల అంటే ఇట్స్ ఎ వేస్ట్ అనాల బట్ వేస్ట్ కాదు అది సాక్షిగా ఉంటుంది అట్లా మన శరీరంలో ఇద్దరు ఉండరు ఒకటి రియల్ ఐ అది పరమాత్ముడు వాడు నిష్క్రియడు సాక్షి స్వరూపుడు ఆనంద స్వరూపుడు ఇంకొకటి పుట్నబుడ్డింక శచ్చ వరకు కర్మం చేస్తూ ఉంది జీవాత్ముడు దుఃఖం పడతా ఉండడు తిరిగి ఈ సైకిల్ చిక్కేసుకుంటూ ఉండడు పునరుపి జననం పునరుపి మరణం యాల అవిద్య కామ కర్మ క్రియ జన్మ ఇది వాడు విద్య వానికి అకామత కామం లేదో ఎప్పుడు కామం లేదో వానికి నిష్క్రియ పని లేదో ఎట్లని చూడండి వాడు ఆనంద స్వరూపము దాని ఇంకా మనకి జన్మాలు లేదు కర్మం లేదు ఇక్కడ ఇవన్నీ మనం చెప్పినాము సో దీని సారాంశం ఇంత ఐ థింక్ ఈ పద్ మీకు బాగా అర్థమైంది ఇది చదువునప్పుడు జల్దీ అర్థమయ్యలే సో దానికోసం మా శ్లోకము నాలుగో దాంట్లో పద్దెనిమిది కర్మణ్య కర్మయ పశ్చేద కర్మణి చ కర్మయ స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు స యుక్త కృష్ణ కర్మ కృత్ కర్మంలో అకర్మము అకర్మంలో కర్మముని ఎవరు కనుగొంటారో వాడు మనుషుల్లో బుద్ధివంతుడు వాడిని యోగి ఉంటారు ముక్తులు ఉంటారు భక్తుడు ఉంటారు ఇంత చెప్తా ఉంటారు సో ఒట్లో మనకి ఆ తత్వంలో నిలుచుకోదానికి చెప్తా ఉన్నారు ఇవన్నీ అయ్యిండే నేను జస్ట్ సారాంశం చెప్తా ఉన్నాను అంతే సో ఇక్కడ వరకు అదంతా అయ్యిండే ఒట్లో మనముని మీరేమైనా చేసి కర్మయోగ చేయండి కర్మయోగాన్ని ఇంకా ఆ స్థితి పొందండి అనేది సారాంశం చూడండి నాలుగో అధ్యాయము సెకండ్ రెండో అధ్యాయంలో కర్మయోగ శురు అయింది రెండులో పూర్తి చెప్పుకొని వచ్చేది మూడు ఇది నాలుగోలో ఇంకా ఇడీలే పద్దెనిమిది దాండి పద్దెనిమిది దాండి కర్మయోగ అక్కడ చెప్తారు 
దాన్ని ఇంకా ఇది ఎంత శ్రేష్టమైన సాధన అంటే గుర్తయింది తిరుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు నేను ఇక్కడి ఇంకా స్టార్ట్ చేయాల్సి అండి నాలుగో అధ్యాయంలో పంతొమ్మిదో శ్లోకము యస్వే సమారంభ కామసర్జిత జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుద్ధ జౌర కర్మలో కామ సంకల్ప రహితము కామ సంకల్పము ఉండేలే వాళ్ళకి కర్మాలు ఉండేలే అని చెప్తా ఉన్నారు అంటే నేను చెప్పిండే ఈ ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ రూల్స్ తమ్ రూల్స్ అవిద్య సంకల్ప అంటే కామము అవిద్య కామ కర్మ జన్మ అవిద్య కామం ఉంటే నేను సంకల్పం చేస్తాను దాని ఎన్నిట్లా సంకల్పం ఉంటే కామం చేస్తాను అంతా ఒకటే అవుట్ కోసం సంకల్పం మీరు చేస్తాం అవిద్య కామ కామం వచ్చి అంటే నేను కర్మం చేయనే చేయాలా అని చెప్పింది ఎవరికి కర్మలు లేదో వాడికి కామ సంకల్ప రహితము వాడి కామమే లేదు ఎవరికి విద్య అయిందో వాడి కామం లేదు కామం లేదు అంటే వాడికి ఏమి ఇవ్వడో అకామ అకామత వాడికి యావది చిక్ యావది పొందే దాన్ని ఇంకా అన్ని చిక్కుతుందో యావది అనుభవించే దాన్ని ఇంకా అన్ని అనుభవించినట్లు అవుతుందో అది వాళ్ళకి చిక్కింది ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఆనందం వాళ్ళ స్వరూపమే అంటే గుర్తాయనో ఇక్కడ పెట్టుకొని మనం ఇప్పటికే పనులే వాడే అది అట్లా అది గుర్తయినప్పుడు వాడికి కామం ఉంటుందా కామం లేదు అకామత అవుట్ కోసం ఎప్పుడు కామం లేదో వాడి క్రియ లేదు ఏమిటి చేయాల ఏమైనా మనకి లాభం ఉంటే మనం పని చేయాల లాభం ఏమిటి కోసము ఆనందం కోసము ఆనందం నేనే అయ్యింది ఇంకా నేను ఆనందం పొందే వేరే దానికి ఎక్కడికి పోవాలా ఇది 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 అనుభవము ముక్త అయిన వాళ్ళు స్వరూపం చెప్తా ఉండేది ఈ మంత్రము అప్పుడు జ్ఞానమైంది వాడి జ్ఞానం అంటే ఏమి నిజమైన నా స్వరూపం ఇదే ఐ ఎమ్ ఐ ఎమ్ నాట్ దిస్ జీవాత్మ పుట్టి సెచ్చేవాడు కాదు నా నిజమైన స్వరూపం పుట్టేది కాదు సెచ్చేది కాదు ఎప్పుడు ఆనంద స్వరూపము నిష్క్రియ నిరహంకార అమనస్క అప్రాణ అశరీర అంత ఎప్పుడు గుర్తైతుందో మనకు అనుభవం నీకు కనుక్కోనేది ఊరికే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కాదు లేకుంటే మనకు సార్వత్రిక అనుభవం నీకు గుర్తైనాను మనం ముక్తి అయిండలే ఎలా మనం ఉత్తమాధికారులు కాదు అంటే గుర్తైనప్పుడు ముక్తి విచారం చెప్పేది ఇది అప్పుడు వానికి ఎప్పుడు కర్మం చేసేదో కర్మంలో పాపము పుణ్యము ఇప్పుడు ఎప్పుడు వాడు కర్మం చేసేదో వాడి పాపు పుణ్యం లేదు పాపు పుణ్యం లేదు స్వర్గ నరకాలు లేదు స్వర్గ నరకాలు లేకుండా ఇంకా వాడు పుట్టేది తెచ్చే క్వశ్చన్నే లేదు ఆ అనుభవం అట్లు ఉంటుంది దాన్ని ఇంకా తాడు ఉంటే గుర్తు అయితే ఇంకా విషయం ఎక్కడ భయం ఎక్కడ పరిగెత్తేది ఎక్కడ యాది లేదు ఇట్లు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది జ్ఞాని విచారం చెప్తా ఉండేది వానికి ఏమైతుంది జ్ఞానికి కర్మాలు అంత కాల్చి బూదైపోయి ఉంటుంది దాన్ని ఇంకా వానికి ఇది తప్పే ఒక అర్థంలో చెప్పాలా అంటే మొదలు ఇప్పుడు మనకి ఏమైతుంది అంటే ఒక శవ ఉండే దానికి అంత కట్టు తెచ్చిపెట్టి దానికి సీమ్ను వేసి అగ్గి పెడుతుంది అదంతా కాలి బూడదాయ అంటాం ఇప్పుడు ఇంతను ఉంది అనేట్లు చూపిస్తుంది అది మన జ్ఞానంలో అట్లు కాదు ఎట్లాంటి ఎవరైనా చెప్తారా ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా పాము తాడు చూడండి ఆ పాము తాడు లోపల నాకు తాడు ఉంటే గొత్తయిన తక్షణము పాము చచ్చిపోయింది దాన్ని తీసుకొని వచ్చి కట్లేసి సీమ్ నూనె వేసి అగ్గంటి చేతి బూడ్ చేయలనా మనకు అట్ల నాకు గొత్తయ్యేది లేకుంటే పాముని నేను పారిచ్చలనా లేకుంటే పాముని చంపలనా నా మరి ఏమి పాము అప్పుడు లేదు నేను తీసుకోకుండా మొదలు లేదు ఇప్పుడు నేను తీసుకోవడానికి కదా పాము ఉంటా అనుకోవడానికి కదా భ్రమే పడిన భ్రమే వచ్చింది కదా అప్పుడు లేదు ఇప్పుడు నాకు తాడు ఉంటే గుర్తు అయినప్పుడు ఏమైనా ఉంటుందా లేదు పోని ముందరికి అకస్మాత్ పాము వస్తుందా వచ్చేదా 
ఎంత క్లియర్గా ఉంచుకోండి ఇది ఎప్పుడు మీకు ఆ తత్వంలో స్టాండ్ పాయింట్ చిక్కుందో అప్పుడు మీకు ఈ శరీరం ఒకటే కాదో అవస్థే ఈ అవస్థలు మనం మూడు చెప్తాం కదా అవస్థే అవస్థే లోపు నుండే అర్ధ డజన్ అప్పుడు లేదు నేను ఇప్పుడు తీసుకోకున్నప్పుడు లేదు ఇప్పుడు నేను శరీరగా నా నిజమైన స్వరూపం తీసుకొని మీ ఇంకా ఉంటుందా లేదు అకస్మాత్ తీరుగా ఇది వస్తే ప్రశ్నే లేదు అలా అది ఉంటే కదా అది పాం మాదిరి కనసు సత్యంగా ఉంటుంది ఆ ఒక డ్రీమ్ స్టేట్ చూడండి అక్కడ వేరే జ్ఞానాలంతా ఏంటంది ఇది కనసు అనే జ్ఞానం మాత్రం అయ్యండి అదే అంతే బేరే జ్ఞానాలు ఉంటూ ఉంటుంది అంతా ఉంటుంది ప్రపంచం జ్ఞానము అక్కడ అన్ని తర జ్ఞానాలు ఉంటుంది సైంటిస్ట్ అయి ఉండొచ్చు డాక్టర్ అయి ఉండొచ్చు ఇంజనీర్ అయి ఉండొచ్చు ఏం కావలసిన జ్ఞానాలు ఉంటుంది అయితే అక్కడ కావలసిన నిజమైన జ్ఞానం యావుది ఒకటి పొత్తు ఉంటే నాకు దుఃఖమై వెళ్దో ఆ జ్ఞానం ఒకటి ఉండదు అంత ఏమంట ఇది సుళ్ళు అంట పొత్తు అయ్యాలి వాడు ఒకసారి వేకింగ్ స్టేట్కి వచ్చిన తక్షణము వాడ అనుభవము అచ్చా ఇప్పుడు చెప్పండి వాడికి ఏమైనా పని చేసి ఉన్నాడు అంట లేదు అట్లా సో మన అనుభవమే ఉంది చూడండి ఇది డ్రీమ్ స్టేట్లో మనం చూసుకుంటే వీళ్ళు చెప్పేది మన దానికి సూట్ అయితే ఉందో లేదో దానికి కొందరు ఈ సార్వత్రిక పూర్ణ అనుభవం వినేసిందే నేను ముక్తులైపోయాను అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకొందరు ఇదే ఇది శుద్ధమైన శాంకర వేదాంతమే ఇంట అవడం ఎన్ని ఏళ్ళు ఇంకా ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు ఇంకా దాన్ని మనం ముక్తులు అయిపోయి ఉంటాం ఇంక దాంట్లో కొంచెం సంశయం లేదు ఇట్లా అట్లేమన్నా మీరు అనుకుంటే మీకు ఒక పరీక్ష ఉంది యావ పరీక్ష తాపత్రయాలు మూడు ఉండకూడదు మీకు ఉండేదే మూడు తాపత్రయాలు అవన్నీ ఎక్కడుంది ఈ మూడు స్టేజెస్ లోపల ఉంది మూడిట్లోనూ లేదు రెండిట్లోనే వేకింగ్ స్టేట్ అండ్ డ్రీమ్ స్టేట్ లో ఉంది తాపత్రయాలు తాపత్రయాలు అంటే ఏమిటో మీకు చెప్పింటే నేను ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవిక అని వచ్చే కష్టాలని తాపత్రయ ఈ మూడు తాపత్రయాలు ఇడిస్తే దుఃఖం ఇడిస్తే ప్రపంచంలో వేరే దుఃఖం లేదు అన్ని మూడిట్లో వచ్చేస్తుంది ఇవన్నీ మొదలనే పాటు పరీక్ష చేసుకోండి మీకు ఈ మూడు తాపత్రయాలు ఉందా అది వస్తున్నప్పుడు మీ మనసు విలవిలాంట తొండలాడుతుందా చూసుకోండి మీ లోపల కించిత్ సాస్వే యాక్టం అంత కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాశ్చర్యాలు అసురి గుణాలు ఉందా చూసుకోండి ఇవి నా లోపల ఎంత క్షమాగుణము ప్రీతి వాసల్య ప్రేమ సహన తాళ్మ అనుకంప క్షమే దయే మైత్రి నా మనసులో ఎంత పక్కమైంది ఎవరిని చూసినా నాకి వాళ్ళపైన మనకి ప్రీతి విశ్వాసం కావాల ప్రీతి అంటే మన ప్రపంచంలో ఈ పిక్చర్లు చూస్తారు కదా లవ్ ఆ లవ్ కాదు సాక్రిఫైంగ్ లవ్ సమయం చిక్క అంటే వాళ్ళ దేహంని త్యాగం చేసి వాళ్ళ శత్రువును కూడా కాపాడడానికి సిద్ధమవుతాడు వాడు ఆనందం ఉండాలా అని ఇది ప్రపంచం వ్యవహార దృష్టిని ఇంకా వాడికి ఎవరు ఉంటారు శత్రు శత్రువులు నా నో శత్రువులు ఎట్లా వీరపు కూడా నాకు శత్రువు కాదు ఉంటా అని మీ ఇంకా ఇంకెవరు ఉంటారు శత్రువులు ఇది జ్ఞానం అనుభవము అయితే ఈ లోకంలో ఈ కర్మ పిశాచి అనేది ఒకటి ఉంది అందరినీ పెట్టుకునేసి ఉంటుంది పిశాచి ఏమైనా పని చేస్తానే ఉండాలి లేకుంటే ఊరికే కూర్చోనే అయ్యాలి ఈ పని ఏంటి ఏమి ఏమి పని ఏంటి చెప్పండి చూస్తాము వర్క్ అంటే ఏమి దాన్ని ఎట్లు మనం డివైడ్ చేయొచ్చు శాస్త్రము పని వర్క్ కా వర్క్ అంటే ఏమి పని పని అంటే ఎలా డిఫైన్ చేయాలి సార్ అంటే ఏమి లే సింపుల్ మూడే పనులు ఉండేది కాయ వాచ మనస ముగుస్తాయ ఈ కర్మేంద్రియాలు మీరు ఏం పని చేయండి కర్మము నేనేమి 
మా పని చేసేలే చేతులు కట్టుకొని ఊరుకోనాను మాట్లాడతాను కర్మము ఇప్పుడు నేను వచ్చి ఏమి చేతులు కాళ్ళు పని చేసేలే చేయి కట్టుకోనాను కాలు కట్టుకోనాను మాట్లాడతా లేదు నా మనసు పనిచేస్తూ ఉంటుంది అది పనే అంతటికింత మనసు ఊరికి కావాలా ఊరుకు ఉండు మిసుక్తే జీవాత్ముడు ఊరుకు ఉంటే పరమాత్ముడు అది అదే అది కావ దానికే సాధనలు కావాల్సిందే సో కర్మ అంటే ఇంత ఆ కర్మ అంటే మీకు చూసే అమ్మా చాలా బాగా చెప్పారు అంటే పని చేస్తే జీవాత్ముడు పని చేయకపోతే అవును ఎవరో తెలుగులోనే చెప్పిండ ఊరుకుంటే పరమాత్ముడు మిసుక్తే జీవాత్ముడు నువ్వేమన్నా మిసుకోవా నువ్వు జీవాత్ముడు బ్రహ్మజ్ఞాని చెప్తారు అకస్మాత్ బ్రహ్మజ్ఞాని ఊరుకు ఉంటే వాడు పరమాత్ముడు వాడు ఏమైనా వచ్చింది ఏమైనా మిస్కేకి వస్తే ఇక్కడ నేను ముక్తులైనాను అంటే వాడు ఏమైనా చెప్పుకు వస్తుంది నువ్వు కాదు ఊరుకో ఉండు నీకు కాదు ఊరుకో ఉండు నువ్వు అంటారు వాళ్ళు మాట్లాడితే ఏంగ్లి అంటే తిరిగి అది వ్యవహారం కొట్టేస్తుంది ఏంట అంటే అది చెప్పేది బట్ ముక్తులైన వాళ్ళు మాట్లాడతారు మాట్లాడకూడదు అని కాదు అది ఆవుతి దృష్టి ఇంకా లోపు దృష్టిలో వాడు ఎట్లుంటాడు దట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆ తత్వం కనుక్కున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు పగ్గ తాడు పాము ఉంటే కనుక్కున్న వాడు నోరు కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు అరుస్తూ ఉంటాడు దుఃఖం పడుతూ ఉంటాడు తాడు ఉంటే తెలుసుకున్న వాడు ఏం చేయాలో చెప్పండి ఆరాంగా చేతులు కట్టుకొని నక్కో అని ఉంటాడు ఇంతే వ్యత్యాసము సో ఈ ఇవరు కొందరు ఈ కర్మ పిశాచి ఏంట వాళ్ళు సరే ఒప్పుకుంటాము ఒకర్థంలో ఊరికే పని చేస్తూ ఉండదు కాడు మాది అరవై ఏండ్లు అయిపోతుంది రిటైర్డ్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ ఊరికే ఇంట్లో ఎట్లు కూర్చోనేది అక్కడ ఏమైనా పని చేయాలంటే తిరిగి అప్పుడు కొంపై పని చేస్తారు దుడ్డే నెసరీ ఉండేలే అట్లా ఇట్లా పిశాచి ఇది కర్మ పిశాచి ఏంట ఇంకా రెండో వాళ్ళు నేనేమి పని చేసేది సోంబేరీలు ఊరికే ఉండేది వీళ్ళిద్దరూ కాదు అయితే యావ కర్మం చేస్తా ఉన్నా యావ పని నేను చేయలే అనే అనుభవంలో ఉండాలా అది మూడో వాళ్ళు వీళ్ళు రెండు పంగడాలకు చేరలే అట చెప్తారు అట్లా యావ పని చేస్తున్నా దాన్ని ఆత్మతత్వంగా చూస్తా ఉండేది అట్లా అంటే ఆత్మడు యావ పని చేసేయలేదు ఉంటా వ్యవహారం దృష్టిలో పని చేస్తారు పారమార్థిక దృష్టిలో ఏమి చేసేలేదు సూర్యుడు ఊరికే ఉంటాడు అయినా మనకు అనిపించేది ఏమి అట్లా అంత కర్మం చేసే దాంట్లో మనకి సంపూర్ణమైన ఫ్రీడమ్ ఉండలే స్వాతంత్రం ఉండలే ఆనందము ఉండలే దానికోసం దానికోసమే కర్మయోగ చెప్పిండి మనం ఏమీ పని చేయండి కాయావాచ మనస యా సా ఆ మూడు వృత్తిలో చెప్తే అన్ని సాధనలు దాని లోపల వచ్చేస్తుంది అవుట్ లోపల ఈ నాలుగు చేర్చి చేసే అంటే కర్మయోగ అయిపోతుంది అని చెప్తా ఉన్నారు సో దాన్ని ఇంకా ఇవి ఈ ఇంకా ఒకటే ముక్తు అయితే అదే ఆనందమే మీరు కర్మయోగులు వచ్చేస్తున్నా కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే మీకు అప్పుడు అదే ఆనందమే చెప్తుంది బట్ ఇక్కడ నేను అహంకారము తిన్న ఒకటి అయింటుంది బట్ ఇంకా ఉంటుంది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది బ్రహ్మజ్ఞానికి అది ఉండేలే అట్లా ఎట్లా అంటే వాడు పాము అంటే ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాడు వాడు ఇంకా తాడు చూడలే బట్ ఆ తొట్టు వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తారు అప్పా అది తాడు కాదు అది పాము కాదు తాడు ఉంటా వాడు కొంచెం ధైర్యం వచ్చి ఉంటుంది అట్లా కర్మయోగికి ఆ ధైర్యం వచ్చి ఉంటుంది వాడు చేసే అంటే ధైర్యం ఒకటే కాదు అనుభవము వానికి ఆనందం చిట్టి ఉంటుంది అయితే వానికి నేను అనేది నేను ఉంటే మనం అనుకున్నట్లు అహంకారం కాదు ఈ శరీరం నేను అనుకుంటే అది సంసారము అహంకారం మనం అనుకునే సంసారం ఉంటే పెండ్లం బిట్లు ఉంటే సంసారం ఈ శరీరం నేను ఉంటే అనుకోండి మీరు ఇప్పుడు ఒక సన్యాసి ఉంటాడు ఇంకా పెండ్లు లేదు ఇంకా కాదు వాడు పెండ్లే చేసుకోలే బిడ్లు లేదు ఆశ్రమ లేదు ఏమీ లేదు ఊరికే ఎక్కడో ఒకటి ఒకటి రామకృష్ణ అనుకుంటాడు పెట్టుకోండి వాడు ఇంకా ముక్తు కాలంటే శరీరం నేను ఉంటేనే మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది వాడు వాడు సంసారినే అంటారు శంకరాచార్యుల ప్రకారం చూడండి సంసారి అంటే ఎంత అర్థం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకడు ముక్తులైన వాడు ఉంటాడు వానికి పన్నెండు జనాలు బిడ్లు ఉంటారు 
వాడు నిజంగా అసంసారీ వాడు సంసారి కాదు అది కావాల్సినది అంటారు అవుట్ కోసము ఈ జ్ఞానికి కర్మం కామం లే అంటే అకామత వాళ్ళకి సంకల్పం లేదు ఇంకా కర్మాలు చేసేలేదు అన్నీ వాళ్ళకి అంత పరమాత్మడి రూపంలో ఒక మడిస్తూ ఉంటుంది ఎట్లా ఆభరణాలు ఉంటారో మీరు వాడు బంగారు ఉంటాడు సరపంగుడు అట్లా బ్రహ్మజ్ఞానికి మనము ప్రపంచము ఉంటాము వాళ్ళు పరమాత్ముడు ఉంటారు ఇంతే వ్యత్యాసము రెండు లేదు పరమాత్మనే ఇలాగ కనిపిస్తున్నాడు మట్టియే గణపతి కానీ కుండ తట్ట లోట మాదిరి కనపడిస్తుంది అంతే మతి ఏమదే మట్టి మన్నే మన్నే అదే రీతి ప్రపంచం ఉంటాం మనం అంటాము వాళ్ళు పరమాత్ములు ఉంటారు ఇంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది అంట చెప్తా ఉండరు సో దానికోసము కర్మయోగం చాలా ఇంపార్టెంట్ జ్ఞానికి జ్ఞాన బలం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఉన్నట్లు ఉండేట్లు తెలుసుకునేసి ఉంటారు తాడు ఉంట వాళ్ళు నిజమైన స్వరూపం పరమాత్ముడే ఇంట వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు వాళ్ళకి అట్లా చూడండి పరి మనము కర్మయోగ సాధన చేస్తేనే మీకు ఇంత ఆనందం వస్తుంది అంటే ఇంకా ముక్లైన వాళ్ళకి ఎట్లా ఉండాల సో దానికోసమే మనం చెప్పేది మనం ఏం చేస్తాం ప్రపంచంలో ఊరికే గిర్రని తిరుగుతాం రప్పని పుడతాము రామకృష్ణ పరమంశలు చెప్పే సులభంగా నువ్వు ఒక కంబం పెట్టుకొని తిరుగు పొడేలే అట్లా నీ ప్రపంచం చెయ్యి అయితే దేవుని ఆధారం పెట్టుకొని చెయ్యి అన్నీ దేవుడే చేస్తా ఉన్నాడు అంట దేవుడు కాదు నువ్వే నువ్వు ఉంటే మతి ఇది కాదు దీని ఎనుకలు ఉండే పరమాత్ముడే వాళ్ళకు ఉండేది నాకు ఉండేది మీకు ఉండేది అందరికీ ఉండేది చరాచర ప్రపంచంలో ఉండే ఒక పులుకట్ లోపల అదే ఉండేది అంతే ఉండేది ఆ దానికి తెలుసుకునే శక్తి లేదు మనిషి ఏంటి నాకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది నేను ఉపయోగించుకుంటే లాభము ఉపయోగించుకుంటే నాకే నష్టము దానికోసము భగవంతుని ఆశ్రయించుకొని మీరు ఏమైనా పని చేయండి అక్కడ ఎప్పుడు సక్సెస్ జయము మనకు సక్సెస్ కాదు ఇంపార్టెంట్ ఆనందం మీకు ఆ సక్సెస్ కావచ్చు కాక ఉండొచ్చు జనాలు మిమ్మల్ని రేగచ్చు మీకు ఏం కావాల్సిన చేయొచ్చు అది కాదు ఇంపార్టెంట్ నాకు మీరా బాయికి విషమిస్తారు ఆయన అది ఇడీ లేదు ఇలా ఆనందం ఉండే లోపల గాంధీజీ గుండేట్ కొడతారు అయినా వాళ్ళు మంచి గుణాలు ఇడీ లేదు జీసస్ నిమ్ శిలుబేకేస్తారు అయినా వాడు మంచి గుణాలు ఇడిచేదు భక్త ప్రహ్లాదానికి స్వంత తండ్రి ఎన్ని తరాలు హింసిస్తాడు నువ్వు ఆ దావు పెట్టుకోకూడదు నారాయణని నేను స్మరణ చేయకూడదు అంట వాడు ఇడిచిన వాడు నడుపుతారు వాడు అప్ప శత్రులు ఎవరు మిత్రులు ఎవరు అంట వాడు చెప్పే ఆన్సర్ చూడండి ఆ చిన్న బిడ్డ నాయన శత్రులు మిత్రులు ఎవరు నాకు చూపించు అంటాడు వాడి దృష్టిలో ఎవరూ లేదు అందరూ నా స్వరూపమే ఈ ఒక జ్ఞానం వస్తే మీరు ఎవరిని హెట్ చేస్తారు ఎవరికి మీరు హింసిస్తారు చెప్పండి అనుభవం ఇది దానికోసమే ఈ సాధనలు అంతా చేస్తే మనకి ఈ ఒక స్థితి వస్తుంది అంటే చెప్తా ఉండేది ఈ కర్మయోగం ఏమిటి చెప్పినారు భగవద్గీత లోపల కర్మయోగం పోగిడే దాని కాదు వచ్చిండేది అఫ్ కోర్స్ మీరు అక్కడ రెండో అధ్యాయంలో మూడో నాలుగో అది ఐదో అధ్యాయంలో పొగుడుతూ ఉండరు లేదు ఉండలే చూడండి అయితే ఏమిటి కోసం పొగుడుతూ ఉండరు దీనికింత శ్రేష్టమైంది యావదో ఒకటి ఉంది దాన్ని చూపెట్టే దానికి దీన్ని పొగుడుతూ ఉండరు దే ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ దిస్ బట్ అది యావది యావదది ప్రశ్న అడుగుతా ఉన్నాను యావదది ఆత్ముడు జ్ఞానమే అంతటికు సారాంశము వేదాలు ఏం చెప్పేకు వచ్చింది జ్ఞానము అంటే మోక్షము ఆ ఆత్మతత్వంలో తత్వంలో నిలిచిపడేది ఉపనిషత్లు ఏం చెప్పింది ఈ వేదాల జిస్ట్ సారాంశము ఉపనిషత్లు అదే ఉపనిషత్తుల సారాంశం భగవద్గీత అదే ఈ అన్నిటి సారాంశము పద్దెనిమిది పురాణాలు పద్దెనిమిది ఉప పురాణాలు ఏం చెప్పేకొచ్చింది దీన్నే 
ఎట్లని చూడండి ఇప్పుడు మానివుడ్ లోపల ఏమిటి ఆయనకు కావాల్సిన మీ కృత్రిమ చిక్కింది ఎలా మనది మోక్షము ప్రధానము అదే ముస్లిం క్రిస్టియన్ ధర్మంలో ఈ సాధనలు చెప్తారు బట్ మీరు ఎలా అంటే అడగండి వాళ్ళకి రీజన్ గొత్తలే ఊరికే నోరు మూసుకొని చేయాలన్న అంట అట్లా ఎలా వాళ్ళకి ఆత్మ గీత్మ మోక్షము కీక్ష్మ అవన్నీ ఏమి చెప్పారు వాళ్ళకి గొత్తలే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు మ్యాక్సిమం చేస్తే నువ్వు స్వర్గానికి పోతావు అంతే నీకు ఒకే చాయిస్ ఇక్కడ ఏమైనా మంచి చేస్తే స్వర్గము లేకుంటే నరకము పో పో హేడ్ నీ కొన ఊరికి ఇంకేం నీకు తెలియదు నో అదర్ చాయిస్ అంటారు దిస్ నాట్ కరెక్ట్ మనకు అంత కొత్తి ఇదంతా విడివించుకోవడము దాన్ని ఇంకా మనీ ఒకటిలోపున ప్రతి ఒక్కటికు రీజన్ అవుట్కే ప్రశ్నోపనిషత్ ప్రశ్నలు అడగండి ఎట్లుంది యావ ధర్మంలో ఉంది సార్ ఇతర విచారము వేరే ధర్మంలో ఏమైనా ప్రశ్న అడిగితే పిలుచుకోపోయి బాగా దొంచి ఇంకొకసారి ప్రశ్న అడిగితే నేను లేకుండా ఎట్లు చేసేస్తాము అని చెప్పిండే వాళ్ళు ఉండరు మన ధర్మం అట్లుందా నేను మనకు చెప్పిన తక్షణం కూడా సెక్షువరు చేయడం చేయాలి ప్రశ్నోపనిషత్ ఉంది మా ఇంట్లో ఉంటా అని తక్షణం వాడు బబ్బ బబ్బ అంటే వాడు డాన్స్ చేసే సూరు చేయడం వాడు బ్రాడ్ మైండెడ్ వాడు ఇరానోడు వాడు వాడు ఎంత బాగుంటుంది చూడు ఎవరైతే ఏమి బ్రాడ్ మైండు న్యాయంగా థింక్ చేసే వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళకి ఖుషి అవుతుంది వాళ్ళకి అరే అంటే నేను అయితే వాడు చెప్తా ఉండేవాడు ఇంకా వాడు పెండ్లాము క్రిస్టియన్ వీడు ముస్లిము వాళ్ళ పెండ్లాము నాయన వచ్చిందే పాదరి ఒక చర్చ్ లోపల వీడు బ్రాడ్గా యోచన చేసేవాడు వీడు ముస్లిం అయినను వీళ్ళంతా పార్సీలు వీళ్ళంతా ఇవిటిక కన్వర్ట్ చేసుకోండి అక్కడ ఇంకా పార్సీ దేవస్థానాలు ఉండే మేమంతా పై చూసుకొని వస్తుంది వాళ్ళ రాయి పూజ రాయి అంటే వాళ్ళ సమాధి ఉంటుంది అగ్గి దేవునికి వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు వాళ్ళు పార్సీలంతా అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడంతా అయితా ఉంది కదా కన్వర్షన్ అవి అంతోట్లు భరత్ కారం లేక అట్లా అయిపోయి వీళ్ళు విధిలేక అప్పుడు అంత అక్కడ చెప్తారు కదా వాళ్ళు మీరు పిక్చర్ చూస్తారా చాలా బాగా చూడండి అది ఎవదది కాశ్మీర్ ఫైల్ మనం నేను పై చూస్తూ వస్తుంది కావాలా అంటే చాలా బాగా ఇచ్చుకోండి సో మన పండితుల్ని అందరినీ వీళ్ళు లేకుండా ఎట్లా కాశ్మీర్లో యాల్ చేసిరి అక్కడ శంకరాచార్యుని ఇంకా పెట్టి అందరూ అక్కడ పోయి అది జ్ఞాన జ్యోతి అయ్యండి కాశ్మీర్ అంటే ఏమి అక్కడ హిమాలయ పర్వతము అంతా అక్కడ ఉండే దగ్గర అక్కడ భగవంతుడు ఉదయమైండేది జాగ అక్కడ పండితులు ఉంటారంట అందరినీ చంపేసి వాళ్ళకి ఇచ్చిండే హింస రియల్ ఫైల్ యావ ముస్లిమ్స్ కూడా అది తప్పు సరిలేదు దాన్ని పిక్చర్ రిలీజ్ చేయకూడదు అని చెప్పేకి వాళ్ళకి అధికారమే లేదు ఇంతంత ఎంత వాళ్ళ కష్టాలు ఇచ్చేటారు వీళ్ళంతా పిస్తూలు పెట్టుకొని వాళ్ళని ఎదురుబిచ్చేది యావ పండితుడు కూడా ఒక పిస్తూల్ చేతిలో పెట్టుకొని వాళ్ళని రివర్స్గా గుండేసుకోవట్లేదు ఇది ఉంటుంది ఆ తర అయా చెప్తా ఉన్నాను అంటే ఈ ఇవి అన్ని ఊట్లోనూ సరిగ్గా చెప్పింటారు వీళ్ళు తప్పుగా తెలుసుకొని ఏమేమో అర్థం చేసుకునేసి తప్పు దావు పిలుచుకొని పోతారు అనే దానికి నేను ఊరికి చెప్పింది ఈ కుస్తీలు ఆడే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి హయ్యెస్ట్ ఎవరు ఉంటారో లేదు అంటే హయ్యెస్ట్ వాళ్ళ గురువులు లేకుంటే చాలా ఫేమస్గా ఉండేవాడిది వాడిది ఒక ఏమంటారు లంగోటి అంటారు అంటే వాళ్ళు కట్టుకుంటారు కదా ఈ ఈ కుస్తీ ఆడే వాళ్ళకి ఈ కాచ అంటాం హనుమాన్ కాచ మీకు గుర్తైతుంది ఆ కాచ అంటే నేను కన్నడలో చెప్తా ఉన్నాను మీకు ఏమంటారు గుర్తులే లంగోటి ఇంటాం మేము సంస్కృతిలో హనుమాన్ కాచ చాలా ఫేమస్ సో మాకు యోగా పోయినప్పుడు మా గురువులు ఫస్ట్ హనుమాన్ కాచ ఎట్లు కట్టేది నేను ఇచ్చింది నా దగ్గర ఇప్పుడు ఉంది ఆ కాచ నేను యోగా పోయేటప్పుడు మొదలు వేసుకొని పోతుంది ఇప్పుడు ఏమి వేసుకొని పోయలేదు ఎలా అంటే నాకు హర్ణ్య వచ్చే వచ్చే దాన్ని వేసుకున్నాను అచ్చే ఇదేమి ఇవి అనుకోని అది హెరిడిటరీ తప్పించుకొని కయ్యలు అయింది ఇప్పుడు ఇంకొక తొట్టు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలా అమెరికా పోయి వచ్చి ఇంకా చేయించుకుంటాం అనుకున్నాను దాన్ని ఇంకా నేను వేసుకొని పోయాలి అది ఇంకా కనుక్కి ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది బట్లు నేను నా పాల్సే వేసుకుంటే తప్పు కాదు ఈ కుస్తీలు చేసే వాళ్ళంతా హనుమాన్ కాచ అంటేసుకుంటారు దానికోసరము వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఈ పైలు వాళ్ళది కాచ వాళ్ళది జండ వాళ్ళది జెండ మాదిరి పెట్టుకుంటారు అట్లా మనకి యావుదో ఒక జెండ అంటే ఈ ఆ దేవుని దావులో పోయే వాళ్ళకి ముట్లు అయిన వాళ్ళు జ్ఞానీలు పరమాత్ముడు అట్లా వాళ్ళని పెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ ఉండాలి అంతే అక్కడ 
సో మన ఈ దావిలో పోతే మనకి ఇక్కడ సుఖము అక్కడ అక్కడ సుఖము మీరు ఎక్కడ ఎక్కడికైనా పోండి వ్యవహారం దృష్టి నిమిక అంతట్లు సుఖమే అంటే చెప్తా ఉన్నారు సో ఆ టాపిక్ ముగిసిపోయా అక్కడ పూర్తి ఆయా అది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు జోడి నరైంది ఐ థింక్ సో లై స్టాప్ హియర్ మీ పక్క మీది కొత్తలే నాకు ఆరు గంటలు ఇంకా ఏడు అయినర అయ్యింది ఒక గంటే మనం అనుకో ఉండేది నిలిచిపెడతామంట సరే సార్ ఓం శాంతి 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 జై గురుదేవ్ జై శ్రీరామ్ సర్వే భవంతు సుఖినా